分的一就是追求那个效率哦。那当然一次可以画三个窗户，为什么不三个一起做吗？哦，那做的方式第一个当然呢，请你先到上市，然后呢直接在这边哦，直接就先画窗户大小的话，我我们练习的时候先挖一个大概就可以哦。那画三个，好，比如说这地方的话，我就画三个窗户。好，三个窗户之后的话，再移动到东南等角。好，那我要三个一起移动嘛？你会发现，哎，哦，这个地方怎么样呢？里面这个挡住。所以特别注意呢，为什么哈？我们前面讲过，就是说呢，除了说呢，由这个所谓的呃这个概念视觉形式，还有拟真形式之外的话，还有二 D、三 D。那这边有所谓二 D， 一般如果说你要透穿过去的话呢？建议用二 D 线架构啊，那这边有没有直接可以看到？假如说我要移动的话呢，先点移动，然后呢直接选一、二、三，这样就很好选，对吧？如果说你刚刚用这个，你真的，哦，它这个地方就会被挡住。好了之后的话呢，按一个空白键或 Enter， 往上移动，精准的话在这里，往上，往上移动一百，三个一起移动。好，那再来的话，当然哦，你也可以三个一起怎么样呢？做一个挤出，挤出的话呢，一个、两个、三个，那么三个都可以选啊、哦。用二 D 线架构的话会比较好选哦。对，一、二、三，按 Enter 或空白键。再来的话，挤出高度的话哦，直接呢哈，我们往这个方向给它一百啊。所以这边的话呢，我是直接给它方向。好，那这边的话，我们往。正交的方向哦，把它挤出哦，这个方向，直接这个方向1 0 0这样的话呢就可以挤出三个一起来，一起来之后的话呢，接下来哦，我们一样这个地方，看你要不要把它切换成那个概念的视觉这个哈，再来我们用插这个地方哈，用插级，插级地方的话，第一个先选墙壁，空白键。再来的话呢，第二个你要一个慢慢选呢，其实教过一个方法，你可以怎么样全选？哎，全选之后的话呢，哦，按一个空白键，它就插进去。为什么？哎，你也想说，老师，那你刚刚不是讲说要把扣掉的部分再选吗？啊，其实道理很简单嘛，因为你第一次已经选的，第一次选的就是你要留下来，对不对？那第二次再选会碰到，它也会侦测，就是说那个是要你要留下来的，那碰到。除了要留下来之外，就是扣掉的。所以下一次哦，你可以用另外一方法，就是、说你先选的墙壁有没有，它一定会留下来的，它就留下来。碰到除了墙壁以外的这个实体的话，就是会被扣掉的。啊，所以这个道理以后的话，你就不需要傻傻的一个慢慢慢慢选，把它全部选，三个一起就去掉。这样的话呢，其实要做哦，比如说你要挖很多个洞的时候呢，就不需要说一个慢慢慢慢慢慢选，其实很花时间。整个选举起来一次就全部的都挖好了哈，好这里的话呢，我们做完毕之后的话，等一下再来做这个，比如说把这个楼房哦做成一个这个立体的这个形状，再再做楼层哦，好画面先还给各位一下哈。